呢，是我们的压轴藏品，起拍价三千万，五千万，六千万。一，一，喜欢那就拿走吧。我才不需要你这种毁灭旧瓶、打击江家的混蛋的施舍。戏撒完了，你最近有点瘦了，是不是黄天宇对你不好？别多管闲事。有空和我在这置气，不如看紧自己的男朋友。黄龙酒店，三零八。齐总，您说您爱了江小姐这么多年，她就因为江家的事儿一直跟您置气，把您当死对头，您这么做值吗？你这个没爸没妈的孩子，不配和我们玩。他才不是野孩子，你在逗他，想去我叫老师了。然后有我罩着你。只要他还肯跟我说话。一切都无所谓。你在干什么，江姐姐？放心，江小慈，你闹够了没有？怎么办？怎么办？这大幺二零啊！江小姐，你不会是因为付不起医药费才假装失忆的吧？哎，你是他朋友吧？那个，他失忆了。失忆了？你老公可是咱们西城第一世家齐氏集团的掌权人齐彻呀，你可以找他去要钱呀。齐总不近女色，而且还是江家的敌对公司，到时候……下班之前没有给出我新的策划，全都给我滚蛋！是是是老公，江小姐，你今天搞的又是什么名堂？你上次伤害我们齐总，现在手上还缠纱布呢。这，这是干什么呀？您每次来齐总公司，总是要打碎一件古董的。三选一，老公，以前都是我不对，我们两个人互相理解，把日子过好才是最重要的。嗯、大家怎么一副惊讶的样子？难道我们结婚的消息没有公布吗？昨天还跟我刀枪相见，今天怎么？难道是和黄天宇吵架，想拿我气他？你受伤了、嗯？我出车祸了，欠了医院二十万。你你,你必须帮我结清，否则我会被医院拉进黑名单的。江小姐终于有求于您了，站起来。好，我带你去。还是站不起来呀、啊！看情况，我老公应该是不喜欢我才会和我隐婚。我要把失忆这件事情藏好，不然哪天他直接把我甩了，我后面治疗费用可要怎么办？医生说，江小姐被车撞完以后失忆了。失忆了。要不要通知江家？先不急，小慈为了黄天宇已经和家族决裂了。江家说过不会管他的，先封锁消息。封锁不了了吧？江家的人就在咱们身后。小慈，你的体检报告出来了吗？又轻微的脑震荡，我去找哪、啊？我让秘书替你去。哦，好好好热，我去。我我
我要去洗手间。去,去洗手间。去洗手间。啊，那边有个洗手间，离这更近一点。对，更近一点。更更更近点儿。对。哎，老于，我看齐总身边那个女人的背影，好像大小姐啊。这小慈呢？自从他知道这骑士对古文相识之后，他就跟那个骑车断了往来。他们怎么可能搞到一起呢？老公，我们来大别墅干嘛？要开派对吗？这是我们的家，你忘记了吗？我们的家？嗯。哦哦，难怪我会愿意和他隐婚。我必须公开和他的关系，得不到他的心，他的钱，我势在必得。老公，这家里面怎么都只有我的照片呀？我们的婚纱照呢？嗯嗯，哎，你之前说让我每天一睁眼就能看到你，你，你，你。婚纱照太占地儿了，我让人收起来了。可是我挺想看的，我觉得把我们的婚纱照挂在这里、这里、这里，显得我们特别亲密。嗯，有道理，我让人送过来。啊？为什么是送过来？啊。婚纱照在另一个家，你之前说两千平住的不舒服，还小。嗯，我还挺会得寸进尺的。老公，你实在是太好了。还和小时候一样会撒娇，只是如果你恢复记忆了，还会对我如此吗？你先在这休息会儿，我让人把婚纱照 P， 哼哼哼，屁颠屁颠的送过来。江小姐，您跟齐总的婚纱照，请查收。我，我们拍了这么多婚纱照，还有两车，马上就到。这,这也太多了吧？这可是齐总啊，专门请了意大利的亨，亨，啊，亨利团队专门跟拍的。那个，这三个给我放那边。其他的放库房吧。明白。公开婚姻关系第一步，成功了。哎，为什么每张照片我的表情都是一样的？你在干什么呢？你在干什么呢？我想，这男人天天坐办公室，怎么身材还这么好啊？口水擦擦。啊！我根本就没有流口水。还不承认，你以前最喜欢摸我的肌肉。江小慈，不要被美色诱惑。齐总，这个星月集团，<笑>我还有事，我先走了。嗯、练的确实不错吧？不错。啊、再感受一下，我可以吗？嗯哼，我靠，这哦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，说正事儿。哦，夫人的星月集团不是被咱们收购了吗？他们老总想给您开一个欢迎宴，以后这种事儿不用问我。还有，三分钟让皇室破产，他们问了就告诉他们，别惹不该惹的人。
什么？这是我的备忘录。他给我的感觉有点像他，我决定和他在一起试试。啊、难不成我喜欢的另有其人？他只是一个替身。带着他口中的妹妹跟我一起跨年，为了他，我和家里决裂，这一段感情也该告一段落。是说，这么久的家人都没有来找我，江小慈啊，江小慈，你这是个恋爱脑！不行，我得加快关心的速度，尽快把他的钱搞到手。喂，小慈，明天可是新总裁上任的欢迎宴，在新月酒店，你一定得来啊！小慈、啊，你是？你别跟我开玩笑了，我是你最好的朋友曲怡啊！你昨天那朋友圈是故意发的吧？他果然是我的好朋友，连这都知道。不过你的照片 P 的也太假了吧？你那 P 图对象可是西城一手遮天的骑士总裁，怎么会看上咱们这种普通老百姓啊？哟，这也不是倒贴红天与不成，就天天一人骑士总裁的江小慈吗？有些人啊。不会真的以为 P 个照片就把自己当总裁夫人了吧？哎，诺伟，你瞧谁来了？黄天宇今天是来向你表白的吗？黄天宇，好耳熟的名字，难道说我真正喜欢的人是他？天宇哥，我，小慈，我知道错了，都是他勾引我的。天宇哥，你怎么能这么说呢？这是黄天宇，我以前眼睛是瞎了吗？这男人哪儿比骑射好了？听上去还和陆文不清不楚。这位男士，请你自重，我已经有老公了。你怕不是为了打压我，做了别人的情妇，故意扯谎和骑士总裁结婚了？你别忘了，骑士和江氏可是死对头。那又怎样？骑彻比你懂得尊重女性多了。行啊，那你有本事打个电话证明一下，证明给我们大家看。如果是真的，我跪下来给你磕十个响头。打就打，谁怕谁？今天会议主要。喂，喂，老公。怎么这个时候没电？齐总，夫人去了星月集团为您准备的欢迎宴，而且她那个前男友黄天宇带着一束花要找夫人求和。我也取消，帮我进十克拉的钻戒，还有十套别墅，外加一艘豪华游艇，马上去办。江<笑>小慈，你看人齐总理你嘛，不知道盘了几个男人的虫，他要的齐总电话吧？江小慈。我知道你想找个比我优秀的男人，但是你也要考虑一下自己配不配啊？是吗？可不是谁都配送我花的，特别是你这种妄自大大。江小慈，你什么态度跟我们天宇哥讲话？别不知好歹。你很喜欢，送给你，爸。江小慈，你就这么在意我和王勇的关系吗？我跟你说过很多次了，她只是我妹妹。她怎么说的和骑车一样的话？果然，天底下的男人都不是什么好东西。打住打住，我一点都不在意她是你的妹妹还是你的谁。我已婚了，请不要再来骚扰我。难道把我黄世禄破产的另有其人？我就说这个江小慈不可能有这么大的权利。哎，婉婉，我记得你是星月集团的主管，你们集团。
，对于这种造谣和总裁有一腿的员工是怎么处理的呀？但是被公司开除了，这事儿要是传到齐总耳朵里，看整个江城谁还敢要呢？听见没有？还不赶紧滚出去！夫人，齐总送您的。十克拉钻戒、十套房产、宾利、劳斯莱斯、法拉利都是你们。我都跟他说了，我不喜欢这些东西，天天非得送这些东西给我。齐总说了，不够，咱在家。骑车人呢？他马上就到了。哎呀，江老师啊，你这演戏还真是做全套啊！什么钻戒、房产，都是假的吧？还有，你找这演员还真像那么回事儿。教子，少在这装模作样，有本事你把齐总本尊也请来陪你演啊！黄天宇，你可真够不要脸的，你跟洛婉真是一对狗男女，这恶心的方式都这么如出一辙啊！话可不能这么说，江小慈倒贴黄天宇这事，那可是人尽皆知，我们婉婉才是真爱。闭嘴！谁让你跟夫人这么讲话的？<笑>哎，哥们儿，他给你多少钱？我给你双倍，别陪他演了。呦呦呦，偷偷偷偷偷偷偷，闭上你的胡子！江小慈，你是不是疯了？管好你的狗，别让他出来乱咬人。江小慈，我弄死你！你们快看，那不是齐总来了吗？我倒要看看谁的胆子这么大，敢动我的女人。老婆，抱歉，我来晚。这金小三还真是做三分人呢，还算这男人靠谱、啊。给你们介绍一下，这个是我老公徐彻。哎，小三，你和齐总一看就是一脸夫妻相呀。简直是天生一对，是吗？你刚刚还说我痴心妄想，得了妄想症呢。呃呃，我没事，有眼不识泰山，呃，戳中了你。等会儿，洛婉，洛婉老是跟我们讲你坏话，我们才误会你的。公司不是你们乱嚼舌根的地方。清月不养闲人，明天去人事部拿工资走人。齐总，五分钟以后有个电话会，您得参与一下。下次。你现在是休息，我开完会，我来找你。嗯。你要再敢在小四身边乱晃，皇室就不止破产这么简单了。皇室破产真的和江小慈有关？这江小慈什么时候认识了这等大人？江小慈，你该不会真的以为？自己和齐总结婚了，你什么意思？那天在医院，其实我都是骗你的，不过是想看你出糗吧。没想到齐总还把你当成情妇了，你在胡说八道什么？你也太把自己当回事了吧？你不过就是一个上不了台面的贱妇。在干什么？老婆，我给你买了你最喜欢的草莓蛋糕。骑车，你还要骗我骗到什么时候？难道他恢复记忆知道我在骗他了吗？小慈，你听我解释，我不是故意要去欺骗你。洛兰都告诉我了。我跟你根本就没有结婚，我翻遍了整个家里面都没有找到我们的结婚证。哦，就这事儿，就没有别的事儿了。啊！你
你还有别的事情瞒着我？既然我们没有结婚，那也没有必要住一起。哎，老婆，你难道忘了吗？你当时是为了不想跟我离婚，你就把结婚证撕了。哎，你不会是忘了？难道你当时是怕骑士这个大腿跑了才这么决绝的吗？真是给自己挖了个坑往里跳。哎呦，这么重要的事情我怎么会忘记呢？我只是呀想考验一下你记不记得。那好，不行，得重新补办一张。没有结婚证，那群人是不会信的。老公，这件事情是我做错了。我们去补办一张好不好？那好，那咱们择日不如撞日，现在就去。嗯，哎，是。齐总，您跟夫人结婚的事儿，要是被江家人知道，这个节骨眼上，如果被江家人知道插手的话，计划恐有生变。可,可是江小姐她哥哥，嗯，她哥哥怎么？这件事结束之后。我们本来也是要结婚的，只不过早几个月而已。这么开心？那是自然，我就不信有了这个他们。他们？嗯，没什么，走，我们回家。哎、嗯，小慈，我们结婚的事儿，暂时还是不要让过多的人知晓，这样我才能更好的保护你。嗯，这个样子就不会有人知道啦。反正结婚证照片我刚才已经拍了，应付那群人足够了。江小慈，打起精神来，眼下得不到感情，但钱没拿到，我得让汽车公司的员工都知道我的身份。<咳>嗯<笑>，老公，怎么了？你今天是不是要去公司啊？我今天调销了，我可不可以跟你一起去公司上班呢？你还很虚弱，好好休息哈。可，可，我在家里会想你的。你就带我一起去嘛？难道说小慈现在对我其实有几分上心？好，不过你身体要是不舒服，一定要和我说。嗯，走吧。嗯，还以为要软磨硬泡一会儿呢，没想到他居然这么快就答应了。你先坐吧，这是总裁的位置，我坐不合适吧？有什么不合适的？你是总裁夫人，坐总裁腿上都可以。啊？啊，坐总裁椅子上也都可以的。哦，嗯、坐。那我就不客气了。啊，喜欢吃榴莲吗？超级喜欢。<笑>刚从国外空运过来的，你先吃着。我去开个会，一会儿回来。好。齐总，施小姐回国了，说想跟您见一面。我是不是跟你说过，以后这种事儿随便找个理由打发掉就行？哦，嗯，这件事儿不要让夫人知道。明白。嗯，今天可真是一个大收获。好，立正。你是谁？为什么会坐在骑车的座位上？我
我是江小慈，请问你是？你竟然不知道我是谁？难道我应该认识你吗？咱们大小姐可是四大家族之一，世界的千金，你是哪来的土狗？这都不认识？哦，我还以为是什么重要的人物呢。你少跟我废话，赶紧从骑车座位上给我下来！你竟然还敢在他办公室吃榴莲？你不知道他最讨厌榴莲吗？可是我喜欢吃呀。而且我在我老公办公室吃榴莲，干什么事儿？什么什么？老公，你还要不要脸了你？齐秋什么时候结婚了？我一开始还以为你们关系有多熟呢，看来也不过如此。他连结婚都没告诉我，少在这挑拨离间！像你这种妄想勾搭他的女人，我见多了。瞧你这上气不接下气的样子，要不要我打个电话帮你叫个幺二零？还说你回去搞大人了？等等，还愣着干什么？我这贱女人，我打死你！谁敢动我的女人？老公，你要是再来晚一点，我就被人欺负了。放心，有我在。齐秋，你告诉我，这个女人是谁？还不明显吗？这是我的夫人。夫人，我怎么不知道？你什么时候结婚的？我什么事儿都需要跟你报备吗？难道她就是我备忘录里提到的那个女孩？跟我夫人道歉。齐秋，你知道吗？我喜欢了你这么多年。我把你身边所有的女人都给赶走了，我早就已经是内定的骑士夫人了。你让我回来看到了什么？你怎么可以说翻脸就翻脸？又怎么可以维护这样一个白手下，让他回家？把嘴巴给我放干净点！你真的要这样？这么多年，我给了你施加那么多资源。咱们两家这么多年的交情，你要为了他就什么都不在乎了吗？施小姐，我最后再说一次，根本就不存在施家给骑士资源的情况，是你施家每年登门拜访，求着和骑士合作。不信，施小姐可以回去求证一下。道歉。以后这种无关人士，一律不准放进公司。施小姐，请。他都走了，你不是追一下吗？我为什么要放老婆在这儿，去追一个无关紧要的人？嗯，日记里的我不是总被丢下的那个吗？怎么情况有些不一样？小慈。你要不来骑士上班吧？你在星月，我不放心。是怕暴露我和他的关系，才想把我锁在身边吧？我才不会让你如愿。不，呃，距离产生美，我们夫妻之间也是要适当保持距离的。嗯、你可能没听懂。喂，小慈。你快来公司一趟，那个徐八天又在发火了。我公司还有事，我先走了。哎，我我我、哎，看什么呢？员工和老板也需要距离。我这明显是你，江小慈，你看你做的方案是什么垃圾，给公司带来了巨大的损失，你知道吗？听说他现在是齐总的情妇，之前还装什么贞洁烈女，不知道他齐总玩过的女人会不会不一样？我检查过很多次，这没有问题。徐总，我哪里做错了吗？你整个方案都是错的。可可是我们确定大方向的时候，你没有说不可以呀、啊
，还敢顶嘴？我只是实话实说罢了。你这次犯的错，工资很难不开除你。但是，但但是什么？你要是陪我睡一晚，或者你去把杨氏集团的合同给签了，我就考虑放过你。你瞪我也没用，你以为你犯的错就不用承担责任了吗？杨氏集团合同给我了。你当真要选择杨氏集团？那可不关你的事。小翠，你没事吧？这徐静梅怎么你吧？徐军让我三日之内拿下杨氏集团的业务。杨氏集团的老总，这可是个色魔啊！这徐八皮分明是要把你往火坑里给推。小四，你可千万不能去啊！这没办法呀，我要是不去，这工作不就丢了？你请，老公不是骑车吗？你可以让他帮你摆平啊。我不能总是麻烦他，我记忆还没恢复。要是让他提早厌烦我，想跟我离婚，我还要怎么拿到财产？杨总，喝嘛！<笑>哎呀，<笑>杨总，你好。什么时候来了这么漂亮的小美妞啊？快来哥哥的怀里！<笑>杨总，您好，我是骑士集团策划部的江小慈。江小慈<咳>，没听说过。杨总，我这次过来主要是跟您谈合约的事情。哎呦，哪有签合约不喝酒的呀？你要是不喝，可就是不给我们杨总面子呀哎呀，又又又又，哎呀！杨、哎、总，现在可以谈了吗？我姑且相信你的诚意了，不过还不够。杨总，看来您今天是不想谈合约，那我们改天再谈。别走！你，你这是什么意思？别不识抬举！你服侍我服侍的好了，小爷我今天不仅把合同给你签了，还额外给你一笔钱。老子今天信着来了，叫谁来也没用！别碰我，我老公可是骑车。徐策，我发胖呀！老实点，你是打算自己脱了，还是我帮你？把他衣服扒了，给我扒！赶快给我扒！住手！谁敢动我女人？这不是齐总吗？什么风把您给吹过来了？敢欺负我老婆，我看来你是不想在西城混。齐总，冤枉！我要是知道她是你的女人，给我一百个胆子，我我也不敢的。嗯、啊，那这是我的问题了。不不不不不不不，我的问题，我的问题。那我想想，我该怎么给你道歉啊？怎么给您道歉？这次，秋总，求你高抬贵手，饶了我这一次吧，我再也不敢了。那我就看看你的诚意能不能让我老婆满意。啊，秋总，啊，秋总，我错了，秋总，我错了。诚意不够啊，我没时间陪你在这玩。
，你去！啊！闭嘴！杨总喜欢脱衣服，把他的衣服脱了，送去工作。明白。你不是策划部的吗？这项工作内容跟你没关系。我们经理说我让公司亏钱了，他让我陪他睡一觉，或者去把这个合同看下来。这死货！你以后有事一定要第一时间告诉我，好吗？可是我怕你嫌我烦。怎么会呢？我。巴不得天天被你烦。你说什么？好险，差点就动心了。七走！太滑了，没刹住。好，我知道，我知道。第二次了。对不起，对不起，对不起啊。站住！你们经理叫什么？徐军。徐军，我不认识。啊。那你现在给我去认识认识。哦，明白。这就去。放开！徐总，人带来了。江小慈，你怎么在这儿？你不是应该在跟杨总谈合同吗？不是。你干什么？啊！我明白了，郑小子，这些都是你搞的，是吧？我等着，等着让你吃不了兜着走。我再给你最后一次机会，给我夫人道歉。道歉？你们算什么东西啊？你夫人？你知不知道？你夫人已经被别人给包养了，对方可是个总裁。你这好大的胆子，啊，敢跟齐总这么讲话！齐齐总，齐齐总，你是齐总，敢刁难我老夫，他受的苦，我要你受一百倍！不不不不不不要不要不要！哎，齐总，齐总，哎，不要不要！一百倍，明白什么意思吗？一起上啊！这样不会有事吧？放心，他们下手都有分。不要，不要！分寸，分寸，给个人打死了。怎么了？我我的脚都破了。这大庭广众这么多人。下你是我老婆，我抱我老婆天经地义，怎么有什么不好的？对，你先在这挑选你喜欢的，我去打个电话，一会儿就回来。去吧。你好，女士，有什么可以帮到您的吗？我想看一下这双。好的。把店里最新款的鞋子全部给我包起来。石小姐，新款的款式就只剩下这一双了，客人正在试穿，要不帮您调货？我说你这狐狸精怎么阴魂不散的？跟你待在一个地方，我都觉得不危险。可以，我是来消费的。为什么要走？就你这穷酸样，就别来浪费大家时间了。买不起，就把鞋子给我让出来。石小姐，先来后到，你不懂吗？你不知道啊？这家店呢？是我父亲公司旗下的，所以我想要哪双鞋子就能拿哪双鞋子
，而你不知道从哪里跑出来的一条土狗，也被他在这种地方。趁我现在还对你有耐心，赶紧滚！这里不欢迎你。该滚的人是你，该滚的人是你。老公，你真好。这都是应该的。别提了，你把你住在我脑海。石晨，我以前怎么没发现你这么爱多管闲事？齐哲，他就是一个不知道从哪儿跑出来的野丫头，他怎么知道你去做过这种事儿啊？石晨，不要以为我不敢动师姐。这种话是可以随随便便就说出来的吗？我对你一片真心啊，齐哲，你这样说对得起我吗？那是你的事儿，我从来就没有接受过你所谓的真心。所以你的意思是，你从来都没有正眼瞧过？可以这么理解。好，这家店是我父亲公司旗下的，我不欢迎这个女人。这个商场是我集团旗下，我不欢迎你这个女人。将施家所有的商铺全部赶走。是。启程，你是不是疯了？啊，你要为这个女人做到这种地步吗？谁都没有她重要。可是我们已经签了合同了。少废话，赔偿金按合同给。我限你今天晚上马上搬出去，否则别怪我不留情。启程，我是不是中邪了？啊？啊！你以前不这样的，你对所有女人都有病。方夫人把今年巴黎的高定鞋全都送到骑士别墅去。好的，徐总。别惹不该惹的人。崔小姐，麻烦您把店铺清空。老公。你怎么这么贴心呢、啊？这不是应该的吗？再说，你想要什么，我都会满足你。徐彻是不是对我有什么图谋？怎么像变了个人？我要更加警惕才可以。那我要天上的月亮吗？那我现在就去给你摘。你这个人能不能不要那么俗？再说了，今晚的月亮那么好看，挂在天上多好。是，今晚的月亮确实挺美。你能不能不要那么敷衍？你自己看，这外面哪有月亮？我说的不只是月亮。哎，小思，你怎么还坐在这儿啊？我我我不坐这儿，我坐哪？你是没看到公司的调动通知吗？你升职成经理了，这徐八吉啊，被调到非正的公司去了，真的是大快人心。有些人啊，靠着不正当的关系挤走同事，真是感觉恶心死了。爸爸，快别说了，小心你也被调到非洲去了。哎呀，我可真是太害怕了。有关系吗？就是不一样。喂，你怎么说话的？当时这徐军骚扰你的时候，小四没少帮你说好话吧？谁稀罕着帮我说话？你，陆儿，别说了，惹不起，惹不起。哼，你们就酸吧。小四，我帮你收拾。哇，这里好开阔啊！不愧是新店的办公室。你相信骑车是我老公啊？小慈，你不要乱听他们说什么情妇的。你看，你现在没有男朋友，齐总现在没有女朋友，你俩就是情侣，你不用着急证明的。看来你还是不相信。哎，小慈，我我不是不相信，看来得再接再厉。老公，你在干嘛呢？我工作呢。怎么了？我，你就是想你了吗？还有就是来监督一下你有没有好好吃午饭。中午了
，你想吃什么？想吃中餐呢，还是西餐？不用这么麻烦，我们去你远古食堂吃就行。好，我让人送过来。嗯，我觉得不用那么麻烦，我们去远古食堂吃就可以。顺便呢，我也想透透气。不会被他发现我的想法了吧？我就是想说，你这个唇色很好看。对不起，你你没事吧？嗯，没事儿。嗯，走，咱们走吧，吃吧。老公，我我想吃这个。嗯，我今天在公司累一天了，老公，你喂我好不好？好。这是真正的勇士，下载了，看起来太甜了。他俩锁死了，要是我吞了，竟然敢叫我看上的男人。骑车只不过是一时的感情上头，又怎么可能会真的跟那个毫无身份的江小慈在一起？最终齐家不是还是要跟石家联姻？依我看，只要你肯努力，依然还有机会。那你说我该怎么办？其实现在满心满眼都是那个江小慈。我根本就插不进去。江小慈不是有个前男友吗？骑车有感情洁癖，只要让他知道他们两个人还不清不楚的，你就有机会。不行不行，如果骑车知道这事是我干的，以他的性子，他不会放过我的。比起当骑车的总裁夫人，你只不过是承担了一些风险罢了。好好承诺。没事，老公，我自己回家就可以了。哎，嗯，哦，狐媚呀！我看过了今晚。齐这还怎么看得上？先从哪里下手比较好呢？哎，不急于事，吃了这颗药，他今晚哪儿也别想逃。<笑>哎，对了，黄天宇那边准备怎么样？已经找了个借口把他调过来了，万事俱备，只欠东风。哎，江小慈，我看你这回还怎么逃得出去？走，逛街去吧。啊这个江小慈，我都已经故意晚来一个多小时了，他竟然敢比我还晚，看我数落死他！齐总，收到一个匿名消息，说夫人跟黄天宇去了酒店。备车。是。怎么回事啊？这个点儿。放我鸽子！靠！我不会被这个女人爽了吧
，江小慈，合合着你一直在这儿啊？王天宇，警告你，你别碰我！江小慈啊，你都让我来酒店，还装什么装啊？这么多年了，只让我牵牵手，不还是让齐少给抱养我警告你，王天宇，现在马上给我滚！你让我滚，我就滚啊！哎。我不弄死你！老公，您哪儿不舒服吗？我就是，我是没有力气。那你先休息会儿，接下来交给我。齐少。我跟我女朋友在一起，关你什么事啊？你女朋友？女、啊、朋友？谁给你的胆，敢招惹她？是，是她让我来酒店的。你该叫你这是她吧？她不接你，她还这样红言乱语。我说的都是真的。哎、啊、哎、啊，别，老公，别别打你。你再心疼她。你再心疼他，就算齐彻再深情能怎么样？江小慈只担心我，只喜欢我。我怎么可能心疼他？你看，你的手都打得要破皮了，疼不疼？我给你吹吹。是在关心我？我不关心你，难道我还关心他呀？江小慈，你以前只会对我露出这种表情的。再说了，明明被打的人是我吧？黄天宇，你要是有精神病就去治，别在这像一个狗一样的乱咬人。江小慈，再说一遍，你有病就去治。江小慈，你被鬼附身了吗？我看你是没挨够。哦，别打了，再打你就真的要受伤了，老公。像这种神经病，就应该关到精神病院去。好，都听你的。走。你手疼吗？不疼。对了，彻查此事。明白。黄天宇是吧？肖天宇是吧？你。你怎么这么没有礼貌？你进来也不会敲门呐！天宇哥被关进精神病院，这事跟你有关系吗？神经病被关进精神病院，这不是很正常的事情吗？天宇哥不是精神病，大姐，我跟他素不相识，他都已经骚扰过我几次了，这不是神经病是什么？反正你得把他弄出来。洛婉，我们有些事情呢，就要去直面他，病这个东西嘛。只要你坚持，总会好的。我不能让他知道他与天宇哥之前的事情，不然他肯定又要缠着天宇哥。我知道之前是天宇哥有做错的时候，但是精神病院真不是人待的地方。你去找齐总，让他把天宇哥放出来，好不好？洛婉，我对你已经好言相劝过了，而且我也不追究你之前蒙骗我的事情，你还想怎样？算我求你了，我要工作了，出去。我真的，张经理，这个策划方案您看一下。不要睁眼啊！老公到了没有啊？睁眼吧。哇，这个别墅的装修风格也太好看了吧！喜欢吗？这幅画是真迹吗？嗯。我之前在拍卖会上面看过，有个人用一个亿把它给拍走了。
这不是你最喜欢的画吗？我自然要买下来。老公，怎么是是是真的吧？你以后可不许这么败家了。<笑>好，都听你的，我贤惠的老婆。这幅画以后也不知道能不能分给我。啊！哈哈，今天天气好冷。说好了，今天三月，要给我的。笑一个呀，摆这脸干嘛？嗯嗯嗯嗯约定过的远方，不声不响，不痛不痒。每当我来说，越能想到最。之前我们说好，领证的时候，我再给你求一次婚。之前我们说好，领证的时候，我再给你求一次婚。今天是我们认识的两千三百二十一天。从十八岁第一次见到你的时候，我就觉得你是天上的月亮，不可代替你。我会始终如一的疼你、爱你、照顾你一生一世。江小慈。你愿意嫁给我吗？不愿意。好，这个画你要看吗？我的画，我的画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，这个画，是我的分割。陪你走过爱的旅途，从不错过每一秒相处。人生是迷有去无回，只剩下轻轻拥护。你先去洗个澡。我自己吗？我们不行。好吧。耳机里的情歌装听不懂，直到你会一直为我点播。任性的要求你。江小慈，你真是得意忘形了，他可是备忘录里的渣男。老公，嗯，等等不及了吗？诗山一直在给你打电话，可能有什么急事。哦，那你帮我接一下吧。这不好吧？你是我老婆，帮我接下电话有什么不好？哦，好。喂，起床。你终于接电话了，你知道我有多爱你吗？可是你为什么要辜负我？你为什么要辜负我？我为你做那么多事情，现在落得个被家族关禁闭的下场。徐彻，我现在就在你们公司，你现在就来找我。如果半个小时之内没有出现在这儿，我就在你们公司自杀！哎，诗山，人的生命只有一条，你要珍惜生命，你别想不开呀！怎么是你接的电话？金城的，我老公在洗澡呢。啊
狐狸精，都是狐狸精，狐狸精，都是你，都是你，你把我害成今天这个样子。你告诉局长，如果半个小时之内他没有出现在我面前，那明天我就带着七氏集团一起上新闻。我们得赶紧去公司。石山说，如果半个小时之内你不到的话，他就要在公司自杀。回去报警就行。哎哎，人命关天。虽然说石山他自作孽不可活，但你也没必要背上这种债呀、啊。走了走了，快换衣服去。走走走走走。别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！齐哲，齐哲，你终于来了，你心里还是有我的，对不对？你想太多了，我的心里从来就没有。不是这样的，是是因为这个狐狸精，他出来把你给勾走了，他凭什么配得上你啊？齐哲。你可是堂堂金氏集团的太子爷，他是什么东西？他不过就是一个穷丫头。我真的想不明白，他凭什么拥有你的爱？我今天来，我就是要让你做出一个选择。你到底是要他，还是要我？就算你再有权势，又怎么样？我心里从来就没有过你。而我老婆，不管她怎么样，我都爱她。别刺激她，实话实说而已。啊。一定要这么冷漠吗？一定要这么冷漠吗，金车？<笑>我把我所有的青春全都用在爱你这一件事情上。如果你不跟我结婚，我会死在这儿，我真的会死在这儿的。请自便。至<笑>少不要我。<笑>施小姐，你欺骗我妻子在先，现在就以死相逼。我告诉你，我是有妇之夫，请你自重。齐总竟然已经结婚了，施小姐真是可怜啊！齐总结婚了，齐总结婚了，结婚了，这么坏。走吧。怎么了？是觉得我的处理方式不对吗？我只是没有想到你会那么对他。房租？对啊，你不会忘记自己在西城这里租了房子吧？呃，我没忘啊，我这段时间比较忙，我这两天抽空来交，麻烦你把地址发我一下。你也是人才，居然把地址都忘了。我们不是一直住在一起吗？嗯，是啊，我们是一直住一起啊。但是有时候我们吵架，你会跑到你租房的地方去。总感觉哪里不太对劲。肖小慈，算我求你了，你能不能高抬贵手？放天宇哥一马，他已经在医院被折磨的不成人样了。这跟我有什么关系？那黄天宇能不能从精神病院出来，不是取决于他的病情吗？江小慈，只要你能把天宇哥放出来
，我保证他绝对不会再骚扰你。你确定他不会再来骚扰我？我确定。喂，老公，你在干嘛呢？处理文件呢？怎么想我了？那个，老公，你能不能把黄天宇从精神病院里面放出来呀？什么意思？你心疼他了？哎，不是不是，是洛婉。洛婉她跟我保证，她一定会好好管制黄天宇，绝对不会再放黄天宇出来乱咬人了。行。嗯。姐，要不是为了天宇哥，我才不会对你卑躬屈膝的求情。那就谢谢你了，我先回去了。你现在怎么会跟洛婉和平相处啊？他可是抢了你男朋友黄天宇啊！是不是那个黄天宇又在造谣？怎么把你都给骗过去了？哎，我早知道不答应洛婉的要求了。原来之前吵架，每次我都被赶到这里来。小姑娘以前过的是什么苦日子？为了黄天宇住这种地方。手表呢？什么手表？果然是个渣男！备忘录里明明写着我苏一杰是三个月，就为了给他买一个名贵的手表，现在直接说忘就忘。我去看看还有没有其他东西要收的。你要我手表？哎，回头我再给你买一个。你在看什么呢？没没什么。给我看看。真没什么。给我看看。哇，这个画也太真了吧！不会是李林博的吧？你不说，我差点都忘了。哼，没想到备忘录里写我特意给他做了一大桌子菜，结果他却带别的女人过来一起吃饭，还责怪我笨手笨脚，我就气。你刚才笨手笨脚的样子，还挺可爱。我一定不能恋爱脑。我要成功跟汽车离婚，拿到他的财产，然后去治病。你坐那么远干什么？呃呃，老公，我觉得我还有一点没有准备好。嗯，你要是再乱动，我可就真忍不住了。那个有点热，要不你往那边？开空调。嗯世界你最美，小慈，你放心，我会给你时间准备的。不过，可别让我等太久。谢谢你的体谅。这样下去不是办法，时间久了难免怀疑。我要怎么跟他解释啊？医生，我的脑子怎么样了？你头部精神损伤暂时还没有完全恢复，想要恢复的话，暂时有些困难。那有没有什么办法能让他快点恢复？嗯，你可以多看看旧物。哎，我都因为骑车跟家里人断绝关系了，家人也杳无音讯，从来没有找过我，这可怎么办？
今天是我们认识的第五年，这段感情也该告一段落。好像哪里不对呀、啊。今天是我们认识的两千三百二十一天，从十八岁第一次见到你。备忘录里写我跟骑车认识了五年，但那天。齐彻说：“我们认识的第两千三百二十一天，换算下来应该是十年才对。会不会是这个备忘录出错了？”你今天早上怎么请假了？身体不舒服吗？哦，我早上在睡觉，下午去上班了。对了，宝、嗯，我想问你一件事儿。说吧。我以前谈恋爱很舔狗吗？呃，呃，也不算是吧。具体的能不能展开讲讲？我怎么感觉你有点不对劲儿啊？你是不是又难过了？不是不是，我只是想引以为戒，以后不能再犯这样的错误。好，好，好，好，真拿你没办法。这作为一个旁观者呢？我觉得你啊，确实有点太上头了。这大学的时候啊，他有段时间跟家里人闹掰了，没有生活费，这你一天打三份工，一个兔金币。更重要的是，你还担心他心里会过意不去，还把他手机里的收款记录给删了。啊，我，嗯，哎呀，我也不理解。不过这可能就是大爱无疆吧。被你爱上的人可真幸福，哎，可惜啊，他没珍惜。就是，他就是个渣男，这吃着碗里的，还看着锅里的。如果备忘录与曲姨的描述是真的，那其实表现出来的，以及他说的像是年份就错了。哎，我真的要快点把记忆找回来了。对了，今天晚上那大学同学聚会，你要去吗？我不想去。啊，你一起去嘛。那个周启元也去，你不在，我万一被他欺负了怎么办啊？而且啊，他那么不要脸的人，我一个人肯定不是他的对手啊！你就陪我一起去嘛。好，我陪你去。我就知道你对我最好了。不好意思啊，各位，路上有点堵车，耽误了一下。没本事，还这么大怕？你这嘴臭的毛病怎么还不去治啊？这就破防了。哎呀，好啦好啦，大家好不容易聚一聚，就不要拌嘴了。哎，小慈，你现在在哪里高就啊？咱们班可就你年年拿奖学金了。高就谈不上，我现在在新月策划部工作。如果各位有什么商业合作的话，可以跟我联络。哎呦喂，大学的时候还以为你是个白富美，没想到只是个臭打工的。我们在座的各位大多数是为了生活所奔波的人。只有少数人能够站在金字塔顶尖上。你这么说话，是看不起我们各位同学吗？我没有那个意思，我说的是江小慈。还得是你呀、啊，杀人有限。我可没有故意说什么。小慈，不过几年不见，你出落得更漂亮了。谢谢夸奖。最近我父母一直在催婚，其实我一直想找一个温柔乖巧的，让人看上去感觉很舒服的女孩谈恋爱。嗯，挺好的。我感觉你就是我的理想型。嗯。要不你做我女朋友吧。嗯，哎，哎哎，你干嘛？我只不过想牵一下你的手而已，你反应这么大干嘛？啊，再说了，你刚刚不是答应做我女朋友了吗？还得是你啊，贾小慈，我没有手段，才短短几分钟的时间，就把钻石王老五刘赞拿下了。我什么时候答应你了？就刚刚啊，你在耍我吗？贾小慈啊，还不快把握住刘少。人家刘少啊，家里可是有空的。张小慈，你什么时候
，教教我们这些姐妹勾引男人的课。你这一巴掌是送给你，以后说话嘴巴不要那么臭。去，你们走。嗯。这小子，你敢打我？打的就是你。如果你的脑子不好的话，我们没建议你去菜市场买点猪脑子给你安上。齐总。老公，有人欺负我，谁敢欺负你？就是他，江小慈啊，你真无耻，居然倒打一耙，明明是你打了我两巴掌。就是，是他先说我勾引男人，我才打他的。是你自己动手呢，还是我？果然自己那么勇，都是老公给的底气。我我早就看这个婊子不是个好东西。他他这种事情不需要您动手，齐总，您还有什么想说？没事嗯。哎，老公，你好帅呀、啊！嗯，包包忘在包厢了。好，我陪你去。嗯。这不是齐大神吗？我、哦、天哪！第一次见真人，你论坛上照片还帅啊，齐总，这么帅呢？既然大家都是小慈同学，那今天这顿饭就我来请。谢谢齐总，谢谢齐总。各位，我们还有事情，就先失陪啦。齐总，呃，小姑娘自己回家不安全，要不我送回去？去吧，谢谢齐总，谢谢夫人。你闺蜜不简单呀？你秘书才不简单呢。对了，老公，你为什么愿意公开我们的关系？我们是夫妻，为什么要隐瞒？老公，你喜欢给你做的菜吗？我喜不喜欢不重要，重要的是你喜不喜欢做菜。要么就是骑车隐藏的太好了，要么备忘录其实是我臆想出来的。我会是神经病吧？我才不是神经病呢！你在想什么呢？我在想我是不是神经病？我才不是神经病呢！你这个小脑袋瓜，一天天的在想什么？走，我们回家。骑车，放开你的脏手，大哥。我们去旁边说，别喊我大哥，我嫌恶心。小慈，你认识他吗？你去旁边等我一下，我一会儿来找你。你什么意思？又来招惹我妹妹，还嫌对她的伤害不够多吗？大哥，我之前出国也是迫不得已。你现在马上离开我妹妹。小慈现在出了点状况，她暂时离不开我。什么意思？什么叫我妹妹暂时离不开你？小慈失忆了。失忆？你以为我会上你的当？就算我妹妹失忆了，我江家也不可能让她留在你的身边。可是小慈，小慈现在把我当成她最信任的人了。你跟她说什么了？是不是像八年前一样说着那些虚无缥缈的誓言？大哥，你先冷静一下，别喊我大哥。好，江总。我现在和小慈好不容易建立的信任，如果被强行分开，你觉得对一个失忆的人能够造成什么样的伤害？你是不会不了解的。而且我们已经已经什么？已经结婚了。骑车，你好大的胆子！知道我妹妹失忆了还骗她结婚，大哥你也看到了。现在小慈根本就不认识你，你强行出手只会适得其反。这跟你没有关系，我江家会找到最好的医疗资源治好我妹妹。是，江家确实有最好的医疗资源，但是你整合医疗资源也需要时间。我作为她的丈夫，我会先带小慈治疗。我妹妹因为你跟家里都已经闹僵了，骑车，你究竟是怎么好意思再出现她面前的？这件事
，确实是我的错，我没能给江家一个交代。我会以最快的速度整合医疗资源。要是让我知道我妹妹少了一根毫毛，我一定不会放。大哥，你放心，我一定会好好保护小慈。你最好是。老公，你没事吧？刚刚那个人是谁啊？怎么那么凶啊？没事儿，他，小慈，你真的不记得他了？你是不是有事瞒着我？没事儿，那先回家吧。哎，季总，夫人，嘿嘿，那个太阳宫的房卡让我用一下。哎呀，一见钟情。您跟夫人都认识这么久了，你也不行啊，齐总，你什么不行啊？我我回家告诉你。My baby, could you love me tonight, 行了，还继续吗？不要，都怪你！我现在浑身都没有力气，我还怎么去上班呢？哦，都怪我。那老公给你打个电话，让新月给你们休一周的假。那可不行，我还有事情要做呢。没想到我老婆还是个工作狂。时间不早了，先去洗漱吧，我给你做早餐。好像这样也还不错。什么？黄天宇这个畜生居然敢这么对小慈！当时小慈一直担心黄天宇会离开他，这一旦黄天宇有想要疏远的迹象，小慈就会觉得是不是他做的不够好。这黄天宇也正是抓住了这一点，才让小慈一直对他。这一切的影子都是因为齐彻，要不是当年。这就是这些年小慈的经历了。不过他好像一直不太敢跟家里人联系。你们闹得很僵吗？说来话长。十年前，我们家和汽车成为了邻居。小慈从小就喜欢跟在汽车屁股后面，明眼人都能看到他们两个是互相喜欢。我们家也就默许了他们两个之间的关系。只不过小慈当时年纪还小，并没有挑拨这层关系，一直把汽车当成哥哥看待。汽车继承汽车集团之后，抢走了我们江家一笔单子。这笔单子足以威胁到我们的生存。之后他就不辞而别，远赴国外。他走之后，我妹妹整天很痛苦，每天都以泪洗面，怀疑自己哪里做错了，每天都在美好自己。所以齐总他就没有任何解释，就丢下小慈了。这就是我为什么那么生气的原因。所以你希望我怎么做？要是我妹妹有任何风吹草动，你第一时间联系我，我不能让她再受到一点伤害。你放心吧，我会的。怎么啦？是不是有什么事儿？咱俩谁跟谁呀、啊？你有事情就直接跟我说。没事儿，没事儿。对了，你还记得咱们俩大学时候那个合唱团体吗？嗯、呃，记得呀。怎么了？现在有一个合唱比赛。我想咱们两个一起参加哦，可以呀、啊，那就说定了。嗯，贱人，凭什么你能登榜一？我可以满足你的要求，但是你要先答应我一个条件：这次的音乐比赛对我来说很重要。老公。我跟曲一路的那个唱歌视频通过了蓝莓音乐比赛的初赛，现在要去参加复赛。不过呢，这个复赛要去现场参加。果然不高兴了。那我能做什么呢？老公，你是不是觉得我去参加唱歌比赛让你丢脸呢？终于生气了，藏不住了吧，男人。谁跟你这么说的？告诉我。嗯
徐总，你是了解我的，我怎么可能跟夫人说这种话呢？是，我是了解他的，他应该不会。但如果是曲姨说的，哎哎，不是不是，我只是单纯的问一下你对于音乐比赛的看法而已。问对了，我跟你说，我小时候，徐总，你是了解我的，简历上我写的非常清楚，歌唱比赛三等。一首《青藏高》，不知道拿下了多少人。这，开个嗓。呀，马苏。我了解，他还要再唱一会儿。他这水平得过奖。少儿，三等奖。那就是青藏高。哎，曲硕唱的挺好的。我就是早上没喝水。我的演唱完毕，谢谢大家。呸！串的跟个大金鱼似的。宝宝，别紧张啊。哎，夫人，齐总让我给您加油，我后台等你们啊，加油，加油。走吧。嗯、啊。江老四，你现在还嚣张呢。等会儿看谁能笑到最后。这么没素质。狗叫，不用理会。嗯，江小慈，你就不该抛头露面，很快你就会身败名裂，到时候汽车身边就只有我。评委老师，各位观众朋友们，大家好，我们今天给大家带来的曲目是《后来》。后来，我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。这就是今年的黑马吗？唱的也太好听了吧！我打赌，他们两个呀，肯定进决赛。嗯、呃，如果赌输了，就就让我祝海景大别墅坐拥千万资产，哦，亿万资产。你是一点亏都不想吃啊？嗯难得的好嗓音。是啊，也不知他失从何处啊。江小慈，你就不应该抬头露面。哼，算了，你很快就会身败名裂，到时候你身边就只有我了。哟，他们怎么这样啊？哎呦，没法看。哎。江小慈，没想到你是这么水性杨花的一个女人，居然背着我跟别的男人约会，你就没资格参加这个比赛。黄天宇，你少污蔑小慈了，你自己做人有问题，关小慈什么事儿啊？江小慈，没想到你是这样，真是看错你了。看来我根本就不该答应洛婉把你给放出来，你这病情又加重了吧？你就别装了，视频就是证据，你出轨的证据。这是什么情况啊？来看个比赛也有瓜吃吗？没想到还有这种戏码，早知道我带点瓜子儿了。我是齐彻，视频里的那个男人就是我。我和江小慈是合法的夫妻关系，所以不存在什么出轨行为。齐彻。骑士集团的骑车嘛，天哪，他居然结婚了！没有想到，居然还有人敢造总裁夫人的谣，简直就是不想活了。岂不就是仗着自己的权势地位，才让他在你身边的女人？他不过是我不要的一个烂货。嫉妒的品味，不过如此。真是，打人！我报警。不愧是齐总，保护自己女人的样子简直是帅惨了我了！你们助纣为虐，自己也不占理，造谣别人老婆，还不如滚下去呢！滚下去！滚下去！滚下去！来人！狗男女，狗男女，你们继续。这可、个、怎么评？出了这档子事，评分太低、啊，齐总不满意啊
，太高，这家小吃说不定会被其他歌手疯狂的粉丝冲了。哎，各位，实在是不好意思，我也不知道这段视频是怎么流传出去的，耽误比赛进程了。这次比赛的事故，我们有责任，我们决定退赛。啊、虽然没有按照计划让江小慈身败名裂，但是好歹也算是达成目的了。小姐姐，你继续比赛吧。我们来到这里也是为了听歌的。你虽然没有受过系统的培训，但是歌声真的很清澈好听，我感觉耳朵都要怀孕了。就是啊，之前都是他们栽赃诬陷你的，你为什么要为这种垃圾男人而退赛呀、啊？瞪我干什么？我说的不对吗？去吧，这人不会把我供出去吧？都怪江小慈那个贱人，自从他出现以后，我整个人都变不顺了。小慈，我们还要继续吗？不了，这件事情闹得实在是太大了，我们也不知道日后会发酵成什么样子。我们还是退赛吧。在我们经过考虑之后，我们还是决定退赛。非常感谢大家对我们的喜爱。唱歌对于我们来说是一件开心快乐的事情，我们不想因为这件事情影响我们的生活。大哥，你这人是不是有病啊？没事乱打人干嘛？老公，你没事吧？没事，你再动我老公一下试试。小慈，你怎么能这么说话呢？你知道吗？他的够了。汽车，你是真小人，我就不该对你抱有任何期望。江晨，江晨，没事，我们回家吧。江晨，江晨，你为什么不告诉小慈真相啊？小慈的病情比我想象的更严重。他不能受太大刺激，强行换回记忆很容易出问题，大概率会导致神经错乱。那这怎么办呀？先让他在骑士身边待一段时间，等我找到世界最顶尖的咨询师，就会把他从骑士身边带走。老公，那个人怎么三番五次的找你麻烦？是不是你的什么仇家？不是。你放心，我会处理好。老公，你疼不疼啊？疼。我给你吹吹，你就不疼了。嗯，好像还差点意思。Stop, give me something. 行了，昨天你涂的药还挺管用的，我们再涂一次。哼，我讨厌你，不想理你了。是我不好，我今天带你去个地方。哪里呀、啊？去了就知道。这不是施家的店吗？不是。从今以后，他是你的店。江老板，齐总，需要我给您清场吗？不需要，带我老婆去看一下我给她准备的礼物。好的，这边请。老公，漂亮吗？很漂亮。凭什么我孤身一人，齐哲和江小慈却能够如此幸福？不知道郭总考虑的怎么样了？哎呀，不是我不愿意相信石小姐，只不过石小姐爱慕齐哲已久，这是圈内众所周知的。你要我怎么相信？这不是齐哲给我下的套吗？难道郭总还不相信一个女人的报复心理？或者说？郭总还想继续被骑士集团永远压着一头，激将法没有用。不过我倒是可以帮你们
。那施小姐的筹码呢？施小姐该不会只是纸上谈兵吧？我施家旗下的一些美妆企业可以低价供应给郭总。<笑>你笑什么？小了，格局小。经我手的项目那都是过亿的项目，一点我看都不沾。那郭总要怎么样才愿意跟我合作？哎呀，今天来赴约呢，其实也是看在施小姐的面子上。如果施小姐肯以自己为筹码的话，我倒是愿意考虑考虑。郭总，这是什么意思？我的意思你很清楚，这就是你们女人的报复心呢、啊。那郭总可要说话算话。合作都是建立在信任的基础之上的。滋味不错，我相信你的诚意了。把这个 U 盘插到骑士集团主控室的电脑上，会植入病毒。他们公司的防火墙会失效十分钟，到时候你就什么都不用操心。上当了！原来郭正已经早就想走这步棋，我还是玩不过金鱼商场的郭总。石小姐，期待下次合作。我只是手头有点紧，想跟你借点钱，我又不是不还，你至于这么不相信我吗？千羽哥。你听我说，我还要给弟弟交学费，家里爸爸刚好生病了，生活费也是我在支撑，我是真的没钱了。那你不会去兼职吗？我已经在找兼职了，但是兼职不好找。天宇哥，我已经很努力了。行了，你给我闭嘴啊！请我吃饭的钱还有没有？有的，有的。天宇哥，我们快走吧。这个落完可真的是太惨了。以前我的小姑娘就是这么被对待的吗？有话快说，上次的事咱们找算账。这张卡里有一百万。天下没有白吃的午餐，你想要干什么？你女朋友诺婉是在骑士集团旗下的星域集团内这种。你把这个 U 盘交给他，让他插在公司首科这里。就是这样。成交。什么意思？我现在你银行卡里转十万，剩下的等市场周报结束。等你好消息，天宇哥，你好久都没有联系我了。我也有我自己的事情要忙了。你这次来找我有什么事吗？我不能出来太久。原来你一直对我这么不上心啊？没有啊，怎么会呢？嗯。你知道你们公司的总部是在哪？知道啊，不过我没有权限进去。这是什么？帮我把这个插到你们总部室的主机上。你要做什么，天宇哥？我没办法帮你，我好不容易才进入新月，我现在很需要这份工作，我还不想被辞退。原来你之前都是骗我。天宇哥，你怎么能怀疑我对你的感情？你变了，你以前可是都很一本事。天宇哥，你也变了，难不成我真的要变成江小慈那样的舔狗吗？还是江小慈好，在感情里不计较得失的。老板，你不是一直想嫁给我？我答应，事成之后我就娶你。真的吗？当然了，就算被公司辞退也没关系，以后我面对你。
好。这女人真是蠢的加爱。齐总，策划部的落马鬼鬼祟祟的，往总控室跑去了。要不要派人把他抓回来？把总控室的安保给撤了，把安保系统也关了。这这是一个引蛇出洞的好机会。通知网络部，让他们做好准备。明白。只要把这个 U 盘插进主机里，天宇哥就会跟我结婚。刘安，别害怕，你可以的，你不可能被这样子的蠢女逼下去。我做到了，天宇哥。成功了！啊，你也死了！不好，中计了！公司防火墙被攻击了。齐总，查到了，对方的 IP 地址最后显示在郭家。八年前，郭正想要拉江家上肥棚，被我斩断了重要的经济脉，他还不死心。齐总。那咱们下一步可怎么办？丁警长，郭氏是百年世家，要铲除不是一朝一夕的事儿。明白，这就去办。哎，对了，夫人怎么还没下来呢？哦，夫人今天好像派去凌霄集团谈业务去。走，去接。哦。齐总，这是要上哪儿啊？有话直说。来，给你看个人。老公，郭<笑>正，你立马放了。啊？齐总，你不会以为我只有一个手段吧？攻击你公司的防火墙，那只是为了引起你的注意。想要救这个女人啊？你说，哎，嘿，看来在你心里，她还是很有分量的嘛。废话少说，你想要做什么？哎，想要救这个女人呢、啊？啊，简单，把你公司所有的股份一价抛售。如果你不这样做的话，自行想象。你们现在在什么位置？我亲自去查。齐总，你真当我三岁小孩啊？我跟你两个小时，如果你要是做不到，后果自负。你要是敢动他一根汗毛，我要你死无葬身之地！嗯、<笑>拭目以待。<笑>安排网络部查找刚才电话的 IP 地址。是。齐总，对方的 IP 地址被黑客锁定在了美国，找不到了。你们是废物，不惜一切代价，一定最快速度找到服务员。知道。这样子，终于轮到我说了。石山，我跟你无冤无仇，你老是针对我干什么？胡志奇，你还敢问这种问题吗？我的汽车是不是你抢走的？其实她是我的老公，跟你有什么关系？老公，给我睁大你的狗眼，好好看看黄天宇。真是你男朋友
他是洛婉的男朋友，你不要把我跟他扯上关系。滚，拿开你的脏手！这也没发烧呀，怎么头脑不清楚了？来来来，江老四，你看好了，齐彻不在。这是你批的！<笑>哎呀，江小慈啊，你怎么不去当演员呀、啊？这不是真的。我，江小慈，你知道吗？我最讨厌的就是你这副楚楚可怜、勾引男人的样子。就是个狐媚子，你就用这一副狐媚样，还才勾引到了机车，对吗？看着我，我一定会让你付出代价。我受够了苦，我一定要让你千倍百倍的走。还剩不到十分钟时间了，看来在齐彻心里，还是公司最重要。高总，那这个女人交给我处是怎么样？嗯，留他一条命，随你处置。让我想想，该从哪里下手比较好呢？你怎么找到这儿的？外面查手的人呢？人呢？对不起，我来晚。老公，你终于来了。谁动的手？老婆，你现在想怎么样就怎么样，随你处置。齐晨，我我就不明白了，这个女人有什么好的？我学，我学到我还不行吗？学，东施效颦。这一巴掌是还你刚刚打我的，你今天来打我！放开！这一巴掌是打你出言不逊，这最后一巴掌是你多次莫名其妙挑衅我。老婆，手疼吗？嗯、齐总。我今天就放过你小子。我从那个，郭总，你不是想要我们公司的股份，这么着急走？我就要啊。好。啊、别打我！有本事你再打我一下，妈、啊。啊还想？笨！我就，我已经有几条狗，不许动江家。不是，有，但是你这么帮江家，江家人都不知道啊，他们说不定还记恨你呢。我的事儿，又没问过把这里处理干净，我不想在西城看到他们三个人。好了，齐总，齐总，我去开车。嗯，等一下
老公已经不想回车里，我想下去走走。怎么了？你是身体不舒服吗？要不要去医院？可能是刚刚在地下室太闷了。你先放我下来。嗯嗯、哦哦哦哦。对不起，是我让你不安。这件事情不怪你。以后让我做你的保镖，好不好？好。怎么了？其实我也有事情想跟你坦白，希望你听了之后不要生气。你说吧。其实我失忆了，之前发生过的所有事情我全部都不记得了。是洛婉跟我说你是我老公，所以我才会去找你的。哦，我以前确实跟黄天宇恋爱过，我也是刚刚才知道的，不是有意要欺瞒你的。我失忆这件事情我会骗你，是因为我怕你不要我了。我不知道我爸爸妈妈在哪，我只记得你跟曲姨了。对不起，我向你道歉。你不介意我骗了你吗？小子，不管你怎么样，做了些什么，我一直都会爱你。老公，我上辈子是不是拯救了银河系，所以才会遇到你啊？哎，那不是，拯救银河系的是我，所以才能遇到你。别害怕。我会一直陪着你恢复记忆，就算记忆恢复不了，我也可以带你去做更多有意义、美好的事情，一点一点的弥补你记忆的空缺。你真好，老公，谢谢你。走，我带你去个地方。到了，老公，我们来这儿干嘛？三、二、一，看！<笑>小意外，小意外，但是有一件事不会发生意外。小慈，我爱你。要是能将此刻定格住，那该多好啊！齐总，这个江城胡搅蛮缠的，我根本拦不住他。没事，你先退下。哦。启正，你是怎么照顾我妹妹的？把人照顾到被绑架，你到底还有什么用？大哥，这件事是我的疏忽，没能保护好小子。保护不了就不要招惹他。幸好我妹妹没有受伤，不然我想你好看。还有，我已经找到了世界最顶尖的催眠师，后天就飞了。这两天我妹妹的情绪一定要稳定，不能再受任何刺激了。你能做到吧？你说的是催眠师米亚、啊？你怎么知道？我这几个月一直在找他。只不过他一直在闭关，没有消息。没想到是被大哥先找到。你还能想着给我妹妹治疗？你就不怕他恢复记忆，想起所有事情抛弃你？汽车，好自为之。大哥，你可以怀疑我的所有事情，但是不能怀疑我对小慈的真心。讲屁话没有用，得用实际行动证明。老公，你怎么那么沉默？你不开心吗？老婆，我问你个问题啊。嗯，你问吧。如果你发现我有一天欺骗了你，你会怎么办？骗我？那我就罚你跪一个月的搓衣板。要是这么简单就好了。怎么了，老公？你
，骗我什么啦？我没骗你，嗯，快吃饭吧，一会儿吃完了，我带你去个地方。老婆，这是什么地方？还有那个修车上的男人，怎么也在这儿？齐先生，江小姐你好，我是催眠师米恩。你好，你好。小四，一会儿你就跟着这个催眠师的指引睡一下就好。你放心，他会很大程度的帮助你恢复记忆。江小姐，请随我来。别怕，我在这等你。你不害怕吗？我妹妹如果恢复记忆，她可是会想起你当年夺走我们江家的单子，不闻不问的离开她。我当年离开是有原因的，这件事涉及的太过保密，如果提前知道的话会有危险，我没办法坦白。不用找借口了，齐彻，你当年连一句话没留就走了，知道我妹妹有多难过吗？就算我妹妹恢复记忆，愿意原谅你，我们江家也不会接受你。给我点时间，我会给你个交代。想想你记忆就躺在沙滩上，海荡漫过你的脚。背。怎么了？受委屈了？要被我爸妈骂了，数学就考砸了。给我看看吧，你的逻辑完全没有问题啊，只不过是你太粗心大意了。大哥哥，你教我好不好？下个月考试我要逆风翻盘。好，我什么时候拒绝过你啊？三二一。杰克，杰克哥哥，叶菜了，祝你前途似锦。你怎么来了？今天不是要上课吗？你今天这么重要的日子，我就像旷课一样来呀。哎呦，阿胜，这女孩谁呀？她是我妹妹。我我一点也不想当你的妹妹。再长大点，我等得起。终于等到十八岁生日这一天了，我要去给齐生哥哥表白，打他一个措手不及。小泽，你要去哪？我要去找齐车哥哥呀！你放心，今天晚上的生日宴我一定准时到达。不许去找齐车，听到没？怎么，你们两个又吵架了？你不要管那么多，以后不要再跟齐车联系了。为什么？总要给我个理由吧。他抢了我们家一笔大单子，已经威胁到了我们家的根基。爸妈现在忙得焦头烂额，你确定还要再去找汽车吗？什么？我不相信，我不相信汽车哥会做出这样的事情。小慈，你清醒一点，我没有必要骗你。管家爷爷，我找彻哥哥，他这会儿在家吗？少爷出国了，小姐，你不知道这件事吗？出国？这什么时候的事儿啊？上周二。那他什么时候回来？少爷没有细说，但是啊，看情况吧，应该能在国外多住几年。那他有没有留信件或者话给我？没有，少爷走得很匆忙。知道了。为他哭，不值得。哥哥，是我做了什么惹车哥哥生气，所以他不理我了吗？为什么？为什么这一切都这么突然？<笑>
你什么都没做错啊，错的是骑车那个车。感觉有什么不适吗？江小姐，江小姐，江小姐，你回想起来了吗？你感受一下，身体有没有哪些不舒服？我。我觉得都很晕，这是正常现象，治疗很成功。齐先生，一切顺利。大哥，我想回家。好，哥带你回家。小慈，你真的不愿意理我了吗？骑车，你不要再逼他了。当初你选择远走高飞，就要承担这些后果。等一切结束了，我一定会给你以及江家一个交代。行了，小慈我带走了，你好自为之。不甘心，明明还在等，却偏要假装早就不同。明明奢望着，你也在此行动。小慈，我一定会一直在家里等你，只要你愿意回来。嗯、小慈，你后面有什么打算吗？要不要跟我回云氏？爸妈都很想你。哥哥。我还没想好要怎么做呢。工作上面也有很多对接的事情没有对接完，我想把这些事情解决完再回家。都怪我没有看好你，让你白受了这么多年的委屈。是我自己太固执了，一直以来都躲着你们。你长大了。对了，爸，爸妈他们知道我的事情，当时他们都放话说不管我了。爸妈只不过嘴太硬。其实背地里也有关注你，只不过为了尊重你，并没有干涉你的交际圈。之前你兼职能拿那么多钱，都是爸妈安排的。都是我，都是我不好，一直以来都想着逃离你们，总觉得这样自己才是长大了。妹妹，我和爸妈从来没有怪过你，只希望你能健康快乐就好。谢谢哥哥。好了。今晚你是住酒店还是跟我回去？我回去了。我跟你回去。没事，小慈，我给你时间处理这些事情。之前是我太操之过急，没有考虑你的感受。哥哥，我跟你回家。我好久都没吃过你给我做的蛋炒饭了。好，回去就给你做。明明当时我们那么开心，为什么要抛下你？妹妹，别跟着我，你真的很烦、啊。哥哥，小哥哥，你不要离开我。我对你没有任何感情，一切都是你自己的幻想而已。不是的，你胡说！你还有事吗？没事，我先走。你别走！不，不要走！怎么了？我想你。我也想你。那我现在来找你。不，我觉得我们两个人现在还不太适合见面。你能告诉我，当年你为什么要离开吗？我，我现在还不能告诉你。你放心，等一切收网了，不再有危险了
，我一定会对你全盘托出。那江家当年的那件事情，跟你有关系吗？夏慈，我对江家从来没有包藏祸心。我做这件事儿，只是为了保护你。我知道你现在不肯相信我，但是等一切结束了，我一定会给你一个满意的答案。启超。你能不能不要挂？我想给你通着电话睡觉。好，我不挂，你睡，我一直在。汽车，我在。你做噩梦了吗？可能是刚恢复记忆吧。你怎么还没睡觉？我，我怕我睡着了听不到你叫我。我没事，快点睡吧。没事，你先睡，我等你睡着了我再睡。嗯。小慈，我希望以后我们无论是什么样的关系，你有事儿。一定要来找我，我随时都在。不要把我当成一个外人，只要你愿意，什么事情都可以和我说。不要一个人受了委屈，独自承受，我会心疼。不合胃口。没什么胃口。哎，对了。爸妈下周要来西城找我们。爸妈怎么突突然要过来呀？你不去见他们，他们想你了，当然来找你了。慈宝呢？快把电话给慈宝。宝贝，你怎么瘦了？是不是没有好好吃饭呀？妈，宝贝，别哭啊！怎么了？妈妈。我好想你，妈妈也好想你啊！妈妈下周去接你好不好？你就不想爸爸吗？想想啊，<笑>这你也争风吃醋啊！你赶紧啊，去把公司的事情做好，做好了我们下周好去接宝贝。哎哎，好。哎呀，我就不是宝贝了吗？爷老大不小了，自己找个人当宝贝去。好了，宝贝，我们先要挂了啊！下周妈妈去接你啊，拜拜。嗯。果然啊，你才是爸妈的宝贝，我我是放养的。谁让你脾气那么暴，老是跟爸爸妈妈吵架？我那不叫吵架，那叫沟通。好，好，好，你有理，说不过你。对啊，这才是你吧？喂，夫人，不好了，齐总出事了。齐超出什么事情了？齐总进医院了。你把地址发给我，我现在马上就过去。慢点跑，看着路。汽车，你千万别出事。好端端的汽车为什么进医院了？齐总为了清除郭家的残余势力，被人送黑的。那现在怎么样？伤势严不严重？医生，齐总怎么样啊？齐总他刚被送到的时候。已经失去休克了，现在虽然已经不想到回来了，但是仍然需要进一步观察，所以说可能要提前做好准备。这都怪我，没有照顾好齐总。清除郭氏集团是怎么回事？郭氏不是已经倒闭了吗？警方这两天应该会通报此事，不过我现在告诉你们也无妨。你说吧，这个郭氏集团表面上做的是正经买卖。其实背地里干的都是违法乱纪的勾当。他们当年给你们江家的单子不过是个诱饵，只是想把你们骗上贼船，帮他们做事吧。你的意思是，齐彻当年是知道这件事情之后才抢走的那笔单子？没错，齐总当年第一时间知道这个消息，怕你们江家会着了他们国家的道，所以自己去了国外调查此事。齐总还说，这件事情比较严重。所以从始至终没有跟江家，包括夫人您说过一个字。郭氏地下势力很大吗？简直是只手遮天。这个郭正心狠手辣，手底下养了很多打手。
，但是他又极其狡猾，所以警方从始至终没有掌握他任何线索。齐总，暗中调查此事多年，这件事本就属于机密，所以事情了结之前是不能跟任何人说的。夫人，我跟在齐总身边这么多年，我说句不该说的，齐总对您这么多年一直是实心实意的。同样，我妹妹对汽车也是真心实意的。哥哥。我们先去看一下汽车怎么样了吧。哦，对，这样。汽车，你快点醒过来！我们的事情你还没有解决完呢，我不许你这样一直躺着。把东西收了，然后回去休息。就这，我来收吧。我不回去，我要在这陪着他。哥哥，你让管家帮我拿一些梳洗衣物过来。医院的房间住着不舒服，听话，回去休息。在他醒来之前，我是不会回去的。好吧，还真是个出钱女。哥哥，在我得知他出国的真正原因之后，我的心就像是在被放在火上烤。原来他在我看不到的地方，默默为我扫清楚了这么多的危险，我却对此一无所知。小慈，你不要因为这些而自责，所有的事情你都是不知情的。哥，你先回去。饭呢，一定要吃。要不然明天就不让你在医院继续待了。嗯，我会照顾好自己的。好怕，哥，快去叫医生。你这么，你看你出现了吗？怎么？齐川，齐川，你要是出事了，我怎么办？医生，医生怎么样了？齐夫人是吧？齐总，他现在稍微已经退了。如果二十四小时内他能醒过来的话，那就没事；如果要不能的话，那就很危险。当然了，如果你们家属有办法唤醒他的话，那自然最好。怎么唤醒？嗯，多跟他交流，多跟他说话。汽车。你还记得我们第一次见面吗？那个时候你面无表情的，我心里第一个想法就是，我一定要温暖你。虽然我们是邻居，但是我老是喜欢跟在你屁股后面，哥哥长哥哥短的叫着，当时可把我哥气得够呛，所以他看你格外不顺眼。但是你呢，也没有因此而疏远我。这么多年，我一直都在自己开导自己，但是当初的事情发的太突然，我一直都以为是我的错，我做错了事情，所以才会这样。启超，你会不会怪我？那你为我扛下一切的时候，我却在跟黄天宇谈恋爱，你忘了？快点醒过来吧，我们还有好多事情没做啊！你醒了，回去叫医生。你，你快别闲着躺下。我没那么虚弱
我，我那是累的。但是啊，这几天我做梦，梦见了一个小女孩，天天的很伤心，所以我就醒了。真的吗？嗯，千真万确。不过，他好像还说。要温暖吗？还是担心？我太没担心你了。啊，虚惊一场，我还以为心电图都不跳了。齐总在新的宿舍也太好了吧？这种恢复速度真是很少见。当然，那也不看谁。天天的守在我身边，要是身体不好，要怎么喂饱他？齐总，求你放过天宇哥吧，都是我的错，是我损失了公司的利益，求你不要驱赶天宇哥，他身体不好，要是没有被好好照顾的话，他会死掉的。我没把你送进监狱，已经是大发慈悲了。你还敢出现在我面前？千错万错都是我的错，齐总，求你放过他吧。放过？你知道他做了什么，你就敢替他求情？是江小慈的原因，对不对？他就是个胡言祸水，天一哥就是因为他才会犯错。孟晚，你脑子是不是不清楚啊？你被黄天宇精神控制了吧？他都那样对你了，你还跟他说话？像你这种只会勾引男人的下三滥，怎么会动用了天宇哥的感情？谁给你的胆子，敢这么说的？我说的没错，要不是遇见江小慈，天宇哥才会变成这个样子。欠的罪魁祸首都是因为他。把洛婉损害公司利益，以及和黄天宇交易的证据交给警方。明白。不行，你们不能这么做。<笑>黄天宇和诗珊怎么会和郭氏集团扯上关系？黄天宇呢，他是为了钱；诗珊，则是被仇恨所蒙蔽。看来我们两个人能在一起，真是不容易啊！你放心，我呢会为你扫清一切障碍。没事吧？没事。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。妈，宝贝，你在哪里呀、啊？我在齐家门口，让齐彻开门。齐总，冒昧了，我们不请自来登门造访，想必给齐总造成困扰了吧？是是是，哎，不是，我的意思是，把这当成自己家一样，不必紧张。齐总还真是客气。这么久没见妈妈，还不会过来？妈妈，你们是刚过来吗？对呀、啊，我们迫不及待想见我的宝贝，但没想到我的宝贝却跑到别人家里去。齐总，这刚出院，身体状况怎么样了？江叔。魏姨，你们还是像以前一样叫我小彻就行。你们放心，我的身体好着呢，不影响我的正常生活。也听江晨跟我说了郭氏集团的事情，之前是我们冤枉的，我们江家会补偿你。江叔，魏姨，我做这些不是要什么补偿，只要小慈安全就行。该还的还是要还的，我江家不喜欢欠人人情。不必见外，把我当成自己人就好了。这还是要分得清楚的。<咳>你们继续。小慈呀、啊，这好长时间没有回云氏了，明天就跟爸爸妈妈一块回去。这么着急吗？宝贝，家里的公司还要打理，你和你哥哥呀，没一个人对公司业务上心的。你说我跟你爸爸能不忙
，江氏护卫爷，有什么我可以帮上的吗？随时找我。齐总管理这么大的集团，就不麻烦你了。既然齐总没有什么事，那我们就先走吧。嗯。你怎么还想待在这里？能让我和小四出去？好吧，小四，你放心，我一定会去找你。我等你。我的女儿啊，长大了，不像小的时候一样整天黏着我。现在满心满眼啊，都是别人了。妈妈，你说什么呢？好了，等妈妈去卧室，妈妈有话跟你说。宝贝，妈妈并不赞同你和齐彻在一起。为什么？我不理解。齐彻他为我做了很多。宝贝，你还太小，很多事情啊，看得不够彻底。首先，在你失忆的第一时间，齐彻并没有想着找到我们，而是私心作祟，和你把结婚证领了。再者，他并没有想着带你去治疗，就连催眠师都是你哥哥帮你找的，他根本就不在意你的身体状况。再者，汽车为江家远赴国外这个恩情，江家记住了，自然会报答。但是郭氏集团和齐氏集团本身就是水火不相容，汽车也算是顺势解决掉了这个麻烦。之后，上次你被绑架，不也是受了齐车的连累吗？呵，宝贝，妈妈知道我的宝贝啊，特别善良，一时间可能是接受不了这件事情。但是宝贝，你记住了，虽然江家确实欠齐彻恩情，但江家绝对不会用你来偿还的。齐彻想要娶你，那就要看他的诚意。妈妈，对不起，是我太幼稚了。只要有爸爸妈妈在，你永远有幼稚的存在。好，好，没问题，没问题。哎呀，你们两个的眼睛这么红，怎么一块进化成兔子了？爸，你还故意打趣我们？别看你爸现在这个样子啊，那天给你视频完，我偷偷的哭了。嗯，堂堂男子汉，我怎么会哭呢？好了，你爸面子薄，我呀就不说了。哎呀，老婆、啊，那个晚上收拾一下，明天咱们回云市。爸。我们就不能晚几天再回去吗？你们还没好好感受一下继承的魅力吗？怎么，你这是舍不得走啊？啊，才没有，我就是想让你们多待一会儿。等下次来吧，等下次来，你给我们当导游。<笑>老公，我明天就要离开西城了，不知道什么时候回来。没事，你先去云市，一切交给我。对了。你的伤怎么样了？嗯，我不信，怎么可能好那么快？那你要不要来感受一下？就知道打趣我，我就喜欢逗你。看你炸毛的样子，就感觉感觉什么？感觉很可爱，很想亲你。我挂了。哎,哎,哎，对不起，老婆大人，想你了。我也想你了，等我。老公，你怎么这么早就来云城了？不是后天才来吗？小慈，齐总，不知道你拿这么多礼物上门是什么意思呀？江叔，会议，我是来提亲的。学父说其他的，这件事情你和家里其他人商量过了吗？我父母双亡，魏姨和江叔是知道。我的小姑妈这次飞机延误，我就先过来了。阿彻，吴氏阿姨不同人情，阿姨还是不能同意这门亲事。妈，坐下。齐彻，我问你，既然你是真心喜欢小慈，那为什么不带小慈去治疗失忆呢？你难道不是趁人之危吗？我在得知小慈失忆之后，我也一直在寻找治疗办法。但是您知道，小慈的这种不是普通的物理治疗就能够医治的。这是我这几个月找的专家，只不过成功率一直不是很高，我不可能拿小慈去试。催眠师确实是大哥先找到的，这件事儿是我效率不够好。那结婚证的事情，这件事儿确实是我有私心。我其实是想和小慈长长久久，但是我也知道小慈如果恢复记忆，想要离开我，我也拦不住。所以，我当时最大的想法就是稳住小慈当时的精神状态。
这是小四这些年受的苦，一直被黄天宇精神控制打压。大学期间，也出去兼职打工，住的也是普通的公寓。江晨，我不是安排你好好的看着妹妹吗？你是怎么做的？妈妈，这件事情不怪哥哥，是我故意躲着哥哥，不让他知道我的情况。哥哥也是为了保护我的隐私，所以没有打他。行了，别替你哥哥辩解了，错了就是错了，是我的错，我自愿离婚。那你为什么不联系我们？你难道认为比起我们，小慈更信任你？魏莹，我有尝试联系你和江叔，但是可能是因为郭氏的事情，你们一直都没有给过我回。啊哈，是给我发过信信息。即便如此，你想要求起小慈，我还是不能同意。妈，我们都已经领证儿了。我知道这件事情，你们去把婚离了。我江家的女儿绝对不接受稀里糊涂的结婚，只接受明媒正娶。妈、啊，你就不能通融通融吗？姑妈，臭小子，都长这么高了！你是福布斯排行榜前三的齐贤女士，快请坐。亲<笑>家母啊，亲家公，实在是不好意思，由于天气原因啊，我这私人飞机迫降延误了一点时间。这些啊，都是我带来的一点见面礼，希望能合各位的心意。你说你来就来吧，你还带这么多礼物？说起来啊，这小赤和小慈呀，也算是同小青梅竹马。这小赤呀，看小慈第一眼就深深的喜欢上了，连和我去德国都不愿意呢。两个孩子啊，年轻气盛的，能懂什么呢？依我说呀，这种感情啊，才最纯粹。不过呢。小车现在啊，还是有些不够稳重，这考虑事情呢，还是有些不够周到。说起来，这也是我这个做姑妈的失职啊。怎么能这么说呢？小车还是很优秀的，年纪轻轻的就能管理这么大的集团，这都是小车呀、啊，他自己愿意奋进。不过说起来，我们家小车啊，的确是配不上令千金，但是他对小慈的感情，那真的是情深意重。要不然的话，他也不会在这婚前协议里对自己的要求这么苛刻。婚前协议，这婚前协议是生效的吗？是，已经做过公证了。你签这个婚前协议，就不怕吃亏吗？只要小慈的幸福得到保障，我就不会吃亏。况且这个婚前协议也无法衡量我对小慈的爱。你们放心吧，我们家小彻呀。一定会明媒正娶的娶小慈回来的，而且呢，这在他们的婚礼举办完之前呀，我也不打算回德国了，让你们呀没有后顾之忧。好，好，哈哈哈小慈，小慈，没事吧？要不要去医院？小慈，是不是吃坏什么东西了呀？估计肯定是水土不服吧，毕竟好长时间没有回云氏了。那这里距离医院还有一段路程，要不这样吧，刚好我带的有私人医生，让他先过来看。哎哎，你好，好，你好，好。医生，怎么样？我家慈宝身体没有问题吧？没事是没事，就是……哎呀，就是什么呀？快说！江小姐怀孕了啊？什什么？魏姨，江叔，你们就放心的把小慈交给我，我一定会好好待她。妈，木已成舟，妈反对还有什么用呢？其实啊，以后你要是敢欺负我妹妹，我一定饶不了你。我怀孕了，那到时候长胖我怎么穿婚纱呀？没关系，你穿什么都好看。<笑>